ओके थैंक यू सर सो वेलकम ऑल ऑफ यू सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन दिस इज फॉर एस फाइव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वॉट अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज हाउ ए कम्युनिकेशन सिस्टम विल बी लुकिंग and then we will see how we can convert this communication system into optical communication system there we will discuss what is the difference between a normal communication system and optical communication system then we will have a, a discussion on advantages and disadvantages then we will go for the basic principles used in optics they are refraction snell's law and total internal reflection ഇനി ഈ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ ജോൺ എം സീനിയർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു റഫറൻസ് ബുക്കാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ബൈ ജേഫർ മിൻബേവ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബൈ ഗർഡ് കെയ്സർ നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ കവർ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഈ മൂന്ന് ബുക്കുകളിലും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് now first of all we will define what an optical communication is simply saying communication is a process of transferring information from one point to another point now optical communication engena define cheyindi nokka optical communication is also the process of transferring information from one point to another point but there is a difference this is by sending pulses of infrared light through optical fiber adana normal communicationum ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് പൾസസ് ആണ് ഡിജിറ്റ് നോർമലി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പൾസസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ ടൈം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് റിസീവിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യൂസിങ് visible light for communication we are using infrared light for the communication purpose infrared light namukku kaanan sadikkilla appo idana infrared spectrum aanu nammal use cheynathu infrared spectrum use cheyunnu ennu parayal meaning is ivada ivada wavelengths used ennu ezhuthittund nammal specifically we are using these wavelengths for communication they are 850 nanometer 1300 nanometer 1310 nanometer 1550 nanometer and 1625 nanometer appo idine meaning endanu cheyyal ee wave length galana nammalde optical sources aaya led o laser o use cheynathu avaru ee parayna wave length lana avarude wave length optical output generate cheyidirikkunathu idhi thanne rendu colors il ivada kaanichirundu adile orannam multi mode operation window aanu വേറെ ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വിൻഡോ ആണ് ഈ മൾട്ടി മോഡ് എന്താണ് സിംഗിൾ മോഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലും പിന്നെ പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വേവ് ലെങ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വേവ് ലെങ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇൻവിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വിയും ഐ ആറും ഇൻവിസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ യു വിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ബയോമെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഐ ആർ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയും നിയർ ഐ ആർ എന്ന് പറയും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്സ് നമ്മൾ പറയും നിയർ ഐ ആർ റീജിയനിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ഐ ആർ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ സിംഗിൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയർ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ദൻ വി അറ്റ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സെവറൽ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് മോഡുലേഷൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എൻ കോഡിങ് സച്ച് പ്രോസസ്സസ് വിൽ ബി ദർ നമ്മൾ എസ് ഫോറിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ എസ് ഫോറിൽ ഡിജിറ്റലിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം നമുക്കുണ്ടാവും ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വിൽ ബി ക്യാരിയിങ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടുവേഴ്സ് എ റിസീവർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ റിസീവറിൽ ചെയ്യും ഇവിടെ മോഡുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ് വി വിൽ ആറ്റ് പെർഫോം ഡിമോഡുലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ് വി വിൽ ആറ്റ് പെർഫോം ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എൻ കോഡിങ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസീവർ പാർട്ടിൽ ഡീ കോഡിങ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സിമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ ഫോം ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വോയിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഓർ വീഡിയോ എനിവേ വി വിൽ കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ദെൻ വി വിൽ അപ്ലൈ ദാറ്റ് മോഡുലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ആൻഡ് എൻ കോഡിങ് ദെൻ ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദെൻ എ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വിൽ ബി ക്യാരിയിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടുവേഴ്സ് റിസീവർ ദെൻ ഫൈനലി ഇറ്റ് ഇസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദി റിസീവർ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഇസ് വയർഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടു വയർ കേബിൾ ആവാം ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ ആവാം കോയാക്സിയൽ കേബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ആവാം ഇവിടെയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ പ്ലേസ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ക്യാരിയിങ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടുവേഴ്സ് ഈ റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് എയർ നമുക്ക് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ടവറിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്ക് സിഗ്നൽ എത്തുന്നത് വയർലെസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മീഡിയം ഉണ്ട് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആണ് അവിടെ മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വിസ്റ്റഡ് കെയർ പെയർ കേബിൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ക്വാക്സിൽ കേബിൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്വാക്സിൽ കേബിൾ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം ഗൈഡഡ് മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വൈഡ് മീഡിയം now we will see block diagram for optical communication system here a basic information source will be there appo arengil nangalodu chodikkana ee namukku oru temperature send cheyan pattu allengil pressure send cheyan pattu nu choichal electronics kaarku pressure or temperature or assets namukku send cheyan sadikkilla appo namukku adin jender or process undu namukku transmitting side la we should have a transducer നമുക്ക് ഈ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെയോ പ്രഷറിനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെയോ കറണ്ടിനെയോ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അറ്റ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡ് വിച്ച് വിൽ ബി കൺവെർട്ടിങ് ദറ്റ് ബേസിക് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആവാം കറണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആവാം വൺസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ട് സൗണ്ടിനെ ആസ് സച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്ത് സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫോണാണ് മൈക്രോഫോൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് കൺവെർട്ടിങ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് കറൻറ്റ് വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് കറൻറ്റ് വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ആ കറൻറ്റ് വേരിയേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ മോഡുലേഷൻ then we can apply amplification then we can send the signal appo receiver la varumbo adina opposite cheyan mettu or device namaku venam appo ee case la sound inna case la anengil namaku ullathu loud speaker aanu loud speaker will be converting electrical signals back to sound sound wave appo ibade
ഒപ്റ്റിക്കൽ സോഴ്സ് ഒപ്റ്റിക് ലൈറ്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഫൈബറിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അതായത് വീലോട്ട് കൺവേർട്ട് ദിസ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ വിൽ ബി പെർഫോം ബൈ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ദർ ആർ സെവറൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ നമുക്ക് പി എൻ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉണ്ട് പി ഐ എൻ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവലാൻസ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉണ്ട് അതായത് എ പി ഡി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈനിലാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കിട്ടി നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് ഏത് ഫോമിലാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇസ് ഏബിൾ ടു ഡീൽ ഒള്ളി ദ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലിനകത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് അൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സോ ദിസ് ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കൺവേർട്ടിങ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു എ ഫോം വിച്ച് ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അഗെയിൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ യൂസ് എൽ ഇ ഡി ഓർ ലൈസർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി ലാ ടു വർക്ക് വിത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സിഗ്നൽസും ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡൊമൈനിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡൊമൈനിലാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കത് തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫൈബർ ഫ്ലൈ ലീഡ് എന്ന് പറയും ഫൈബർ ഫ്ലൈ ലീഡിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈബറിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്താണെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഫൈബറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൻ്റെ സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ അത്രയും സൈസ് ഉള്ളൂ ഫൈബറിന് അപ്പോൾ അതിനെ വേറൊരു ഫൈബറായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഫൈബർ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്കിനി ഈ സോഴ്സിനെ ഫൈബറുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻ ചെയ്ത് മാക്സിമം കപ്ലിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ സോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസിനെ മാക്സിമം ഈ ഫൈബർ പീസിലേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ റെഡിയാക്കി നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഈ ഫൈബർ ഫ്ലൈ ലീഡിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മളുടെ ഫൈബറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ നോക്കേണ്ടത് ഈ ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഫൈബർ ആണ് ഈ ഫ്ലൈ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫൈബറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഇതൊരു സെവറൽ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ എല്ലാം ഇത് ഈ ഫൈബർ ലൈൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യണം ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ എ കണക്ടർ ഓർ ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലൈസ് കണക്ടർ വിൽ ബി എ സെമി പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈബർ ഇവിടെ രണ്ട് ഫൈബറാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് സെമി പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഡിറ്റാച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളൊരു സോക്കറ്റ് ഒരു പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അഴിച്ചിടാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കണക്ടറും നമുക്ക് അതിനെ അവിടുന്ന് ഊരി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ
എന്നുവെച്ചാൽ ബോത്ത് ആർ ആംപ്ലിഫയിങ് ദ സിഗ്നൽ ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് റീജനറേറ്റർ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫ്രഷ് കോപ്പി ഓഫ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ റീജനറേറ്റർ വിൽ ബി റിമൂവിംഗ് നോയ്സ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നോയ്സും കൂടി നമ്മുടെ സിഗ്നലിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റീജനറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീജനറേറ്റർ ഫ്രഷ് കോപ്പി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നോയ്സിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താ എന്താണോ സെൻഡ് ചെയ്തത് ഏകദേശം അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് കോപ്പി വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ റീജനറേറ്റർ വയൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ബി ആംപ്ലിഫയിങ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഡയറക്ട്ലി ഇൻക്ലൂഡിങ് നോയ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് സിഗ്നൽ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും നോയ്സ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ റീജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ ഇസ് ദയർ ദറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവർ വിൽ ബി കൺവെർട്ടിങ് ദിസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോം അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് ആയി ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇസ് കൺവെർട്ടഡ് ബാക്ക് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫോം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ റീജനറേറ്ററിൽ ദർ ഇസ് എ കൺവെർഷൻ ഫ്രോം ഒപ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ കൺവെർഷൻ ഫ്രോം ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട് വൈൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ആംപ്ലിഫയിങ് ദ സിഗ്നൽ ഡയറക്ട്ലി വിത്തൌട്ട് എനി കൺവെർഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആർ സി കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയർ പോലത്തെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒന്നും അല്ല അത് ആർ സി കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയറിന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ ആർ സി കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരും പക്ഷേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പൾസസ് കൊടുക്കാം അതിന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ തന്നെ നമുക്ക് തരും ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ കണക്ടർ ഹിയർ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈൻ ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു പി എൻ ഫോട്ടോ ഡയോട്ട് പി ഐ എൻ ഫോട്ടോ ഡയോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവലാൻസ് ഫോട്ടോ ഡയോട്ട് എന്ന് പറയും എ പി ഡി എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ടർ ഏതാന്ന് നോക്കി നമ്മളത് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദർ ഇസ് നോർമൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വിൽ ബി ദർ സിഗ്നൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ വിൽ ബി ദർ ദസ് വി ആർ കൺവെർട്ടിങ് ദിസ് ടു ഒറിജിനൽ ഫോം ഇനി നമുക്കതിന് ഏത് ഫോമിലാണ് മാറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കലാക്കി മാറ്റിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തിരിച്ച് സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്യൂസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാനൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി പറയാം ഇതിൽ പറയുന്ന പല ടൈമുകളും നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫൈബറിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വി കോളിറ്റാസ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി കോളിറ്റാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ദെൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദിസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് വൺ വി കോളിറ്റാസ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറീസ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം
ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോഴ്സും ഫൈബറും ഡിറ്റക്ടറും മാത്രം പോരാ അതിൽ കപ്ലർ വരും ബീൻസുലേറ്റർ വരും റിപ്പീറ്റർ വരും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ലേസർ ഡയോഡിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ട് കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എൽ ഇ ഡി ആയിട്ട് കപ്പ് ചെയ്താൽ സിഗ്നലിൽ ഒരുപാട് ദൂരം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ സോ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വീൽ ഹാവ് ടു സെലക്ട് ലേസർ ഡയോഡ് ദെൻ ഫൈബർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വീൽ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഡിറ്റക്ടർ പിൻ ഡിറ്റക്ടർ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ഡിറ്റക്ടർ പോരാ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവലാൻസ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് തന്നെ ആവശ്യം വരും എല്ലാം ഈ ഡിറ്റക്ടറിനെ പറ്റിയും സോഴ്സിനെ പറ്റിയും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ ഫൈബർ ഫൈബറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഫൈബർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലും അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബർ ഇസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേസ് ടു തേർട്ടീൻ തുടങ്ങി ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരെയെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈബറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്പേർഷൻ എല്ലാം ഫൈബറിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫൈബർ സോഫറിങ് എ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റാലിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് സിസ്റ്റത്തെക്കാളും ഫൈബറിനുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദിസ് ഇസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ദെൻ സൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ആംഗിളിലല്ല നമുക്ക് ഈ സൈസും വെയ്റ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക സൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോപ്പർ കേബിളുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഫൈബർ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വെയ്റ്റ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സൈസും വെയ്റ്റും കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഷിപ്പ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് വലിയ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് നമുക്ക് വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫൈബർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ അല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിൽ മാത്രമാണ് ഫൈബറിന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ആണ് നമ്മൾ ഫൈബറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദേ ആർ നോട്ട് എക്സിബിറ്റിംഗ് എർത്ത് ലൂപ്പ് ദെൻ നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ സ്പാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആർക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഫൈബറിൽ ഉണ്ടാവില്ല റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈബറിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെയാണ് ഫൈബർ ഇട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല എർത്ത് ലൂപ്പും സ്പാർക്കും ആർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് നമുക്ക് ഫൈബറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ദെൻ ഫൈബർ സോഫറിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഇൻ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ക്രോസ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ വരാറുണ്ട് ഇ എം ഐ ആർ എഫ് ഐ ഇ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആർ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റർഫറൻസ് ദെൻ സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിയൻസ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നോർമലി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫീൽഡ് മറ്റ് ഡിവ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ വർക്കിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ക
ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നലിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു രണ്ട് കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾ പിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിഗ്നലിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫൈബറിൽ ഒരു ഫൈബറിനെ മറ്റേ ഫൈബറായിട്ട് നിങ്ങൾ കോപ്പർ കേബിൾ പിരിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ പിരിച്ച് വെച്ചാലൊന്നും സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹൈ എന്തെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ടാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രാമത്തെ കിലോമീറ്ററിൽ അത്ര ഇത്രാമത്തെ മീറ്ററിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൈലി സെക്യൂർ സോ ദിസ് ഇസ് ഹാവിങ് യൂസ്ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ മിലിറ്ററി ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദെൻ അടുത്ത ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് ലോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് സാധാരണ നമുക്ക് കോപ്പർ കേബിളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് വളരെ ഹൈ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലെല്ലാം നമ്മുടെ ലോസ് വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡി ബി പെർ കിലോമീറ്റർ ഒരു വൺ കിലോമീറ്ററിന് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു അറ്റന്യൂഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫൈബർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റന്യൂഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്നലിനെ വളരെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കിലോമീറ്ററിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആംബ്ലിഫയറിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആംബ്ലിഫയറെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംബ്ലിഫയറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ആ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ ഈസിയാക്കി കുറേ ദൂരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡി ബി പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫൈബറിന് മറ്റുള്ള മീഡിയത്തെക്കാളും ഈ ലോസ് വളരെ കുറവാണിത് മറ്റുള്ള മീഡിയ ഏതെടുത്താലും വയർലെസ് മീഡിയ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് മീഡിയ എടുത്താലും ലോസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും നമുക്ക് സിഗ്നലിനെ വിത്തൗട്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ ഫൈബർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്ത് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുടിയുടെ അത്ര ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കില്ല എത്ര ചെറിയ റേഡിയസിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ സിസ്റ്റം റിലേബിലിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്കിത് വൺസ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പോണൻസിൻ്റെ എല്ലാം ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് സുഖമായിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും തരാതെ നമുക്കിത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ട്യൂബിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് കൊല്ലത്തോളം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വൺസ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഫൈബർ ലൈനിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻസുലേഷൻ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർസ് എ പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈബേഴ്സ് ആ സ്പ്ലൈസിങ് വെറുതെ പോയി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യൻ വേണം പിന്നെ നമുക്കൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കേബിൾ അതാണ് ഫൈബർ കേബിൾ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ
ഇതാണ് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റുകൾ വളരെ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് വളരെ നല്ല അടുപ്പത്തിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ ജോൺ എം സീനിയർ ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ബൈ ജേഫർ മിൻബേവ് ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ ഗർഡ് കെയ്സർ ഈ ഫ്ലൈ ലീഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഫൈബർ ഫ്ലൈ ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിനെ നമുക്ക് ഫൈബറിലേക്ക് കപ്ലി ചെയ്യണം എൽ ഇ ഡി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഫൈബറിലേക്ക് കപ്ലി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈബറിലേക്ക് കപ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് കപ്ലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അലൈൻമെൻ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് എൽ ഇ ഡിയുടെ കൂടെ തന്നെ അവർ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഫൈബർ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എൽ ഇ ഡിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആ ഫൈബർ പീസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈബർ ഫ്ലൈ ലീഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമായി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഇനി എന്താ ആകെ ജോലി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഫൈബറിൻ്റെ ഫ്ലൈ ലീഡിനെ ഒരു കണക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ടറിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് നമ്മുടെ ഫൈബറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഫൈബർ ടു ഫൈബർ ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഈസിയാണ് സോഴ്സ് ടു ഫൈബർ കപ്ലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പം അത് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഫൈബർ ഈ സോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൈ ലീഡ് ആ സെയിം ഫ്ലൈ ലീഡ് നമുക്കിവിടെ ഡിറ്റക്ടറിൽ കാണാം ഈ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ഫൈബർ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൈ ലീഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമ്മളൊരു കുറച്ച് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈറ്റ് പാത്ത് ആസ് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദെയർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈറ്റ് പാത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോയിരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിന് ദെയർ ഇസ് എ ഡിവിയേഷൻ ആ ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന് എഴുതും ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റിന് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഒന്നുകിൽ ലൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്കാറ്റേഡ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ ചേഞ്ച് വരും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോയിരുന്ന ലൈറ്റ് സൈക്കിളിൽ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ലൈക്ക് ദിസ് മ്യൂസിക്കൽ ടു സി ബൈ വി സി നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ആ വാല്യൂ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയം ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ലൈറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലാസ് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിനും സ്പീഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലാസ്സിന് എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് സി ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും ആ ഗ്ലാസ് പീസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
ലൈറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ ആ മീഡിയത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടത് സോ ഇൻ എൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം ലൈറ്റ് വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ് സ്ലോലി ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അതായത് രണ്ട് മീഡിയം എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് അതായത് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേറർ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും റേറർ മീഡിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ റേറർ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും റേ കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി കടക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കായിരിക്കും അതൊരു കേസ് ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും ഇനി അത് കടക്കാൻ പോകുന്നത് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ റേറർ മീഡിയം ലൈറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ഡെൻസർ മീഡിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് എ സർഫസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടു മീഡിയ ഇപ്പോൾ രണ്ടൊരു ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റേറർ മീഡിയത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എയർ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എയർ ടു വാട്ടർ ഇൻ്റർഫേസ് നൗ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് ഇൻ റേറർ മീഡിയം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എയർ സോ ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സർഫസിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വി ലാറ്റ് ടു ഡ്രോ എ നോർമൽ ഒരു നോർമൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സർഫസും നോർമലായി ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നോർമൽ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേക്ക് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് റേറർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ റേറർ ടു ഡെൻസർ ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് പൾസ് വിൽ ബി ബെൻഡിങ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ ഇതായിരുന്നു ലൈറ്റ് കടന്നു പോകേണ്ട പാത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പോയേനെ പക്ഷേ ഒരു ഡിവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈറ്റ് പൾസ് വിൽ ബി ബെൻഡിങ് ടുവേഴ്സ് നോർമൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നോർമൽ ഈ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് സെൻറ്ററിംഗ് ഫ്രം റേറർ മീഡിയം ടു എ ഡെൻസർ മീഡിയം സോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെന്നെ വെന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിക്കലി റേറർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെൻഡിങ് ടുവേഴ്സ് നോർമൽ അതിനെ ഞാനൊന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മീഡിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു ഡിവിയേഷനും ഇല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു മീഡിയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കണ്ടോ വാട്ടർ വന്നു വാട്ടർ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോയിരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ടുവേഴ്സ് നോർമൽ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് ഇൻ ഡെൻസർ മീഡിയം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് ഇൻ ഡെൻസർ മീഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് അനദർ മീഡിയം എയർ വിച്ച് ഇസ് റേറർ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ബെൻഡിങ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ഇതാണ് നോർമൽ നമ്മൾ നോർമൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണോ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും എവേ ഫ്രം നോർമൽ ഈ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പകരം ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ലോ ഉണ്ട് ആ ലോയുടെ പേരാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയും സ്നെൽസോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആംഗ
angle of incidence, angle of refraction. Then the medium under the number, one medium index is N1, second medium index is N2. These four quantities relate in the law on Snell's law. Our Snell's law, what is the N1 into sin of phi1 equal to N2 into sin phi2. N1 and one is the first medium in the refractive index. Phi1 and one is the angle of incidence. Lower is the N1 into sin of angle, uh, angle of incidence equals. N2 is the index of second medium. And phi2 is the angle between this normal and etc. That is the number of rim, angle of refraction. Above N1 sin phi1 equal to N2 sin phi2 in the other Snell's law. We will discuss the same thing. We will represent the sin phi 1 by sin phi 2 equal to n2 by n1. We will rearrange the sin phi 1 by sin phi 2 equal to n2 by n1. We will discuss the same thing. We will discuss the topic total internal reflection. So, total internal reflection is the basic principle behind light transmission in, inside optical fiber. If you have a light optical fiber, the answer is it is by total internal reflection. Apo, total internal reflection is the incident ray should be in denser medium. That is, higher refractive index of the medium is the incident ray. Exit ray is the low index medium. When incident ray is in denser medium, light will be refracted away from normal. This is the path, but light will be moving in a direction which is away from this normal. So, this is incident ray, this is exit ray. So, we have to figure. Figure 2 is the angle of incidence. Phi 1 and all other corsuda kuti. Upon the item, phi 2 corsuda kudu. Again, we are increasing the value of phi 1. Again, phi 2 will be increased. Anyway, in this case, phi 2 will be more than phi 1. Apo, phi 1 in a kuti kuti kuti, or a particular angle at the kadimbo, in the sambuigim, angle of refraction equals 90 degree. In the varnal, ray is not entering the second medium. Ray in a pavilion. Ray is traveling through the surface which is separating the two media. This is the first media, the media is the second media. In the first figure, the ray is the second media. But we have to the angle of incidence. We angle of incidence. We have to the angle of incidence. angle of incidence. We have angle of refraction becomes 90. We have to the second media. The ray is the second media. The surface is separating the line. Ray movie now this angle of incidence is known as critical angle represented by phi c so critical angle is the angle of incidence for which angle of refraction equals 90 degree that is we have incident ray incident ray incident angle kuti kuti vannu angane kuti kuti vannapo edo or particular angle vannapo refraction angle 90 i aa angle of incidence ne aanu nammal parayunnathu Phi C and represent either to the and number of critical angle nor a critical angle or a significance under the no chinal in him number angle of incidence a kutial and either when the angle of incidence is more than critical angle in the sambuikim none of the in the sambuikin on chinal angle of refraction nor the samboka kainu nyaka kainu refraction kainu near refraction illa only reflection will be there that means when angle of incidence is greater than critical angle ray will be totally reflected back to same medium adhe medium thilike light reflect cheythu ponnikkana nokku idana incident ray ee second medium thilum povilla ee surface il onnu undavilla this phi is greater than phi c appo ray is reflected back to same medium appo angle of incidence um angle of reflection um appo nammal parayum angle of reflection nu parayum same aayirikkum so, this is a basic principle behind light transmission inside optical fiber. Now, this is the same diagram. This is phi 1, 
if i1 is less than critical angle there is a refracted ray now here incident angle is critical angle now angle of refraction becomes 90 here phi greater than critical angle now ray is totally reflected back to same medium appo denser medium thilekku thanne light ray reflect cheythu tirichu vannattundu appo idu same representation thanneyanu ivada angle of incidence koravana ivada korchoda koodi ivada phi ci ai ivada vannappo korchoda koodalai appo reflection sambhavichu tirichu poyirunnu appo idine base cheythu namukku critical angle nu namukku oru expression eduthaam aa expression thaan nokkam appo ee oru case namukku snell's law adhi apply cheyam n1 into sin phi 1 equal to n2 into sin phi 2. This is the basic form Snell's law. That is the critical case. Like apply the critical case is angle of incidence equal to phi c, angle of refraction equal to 90. Then we apply the n1 n1 first median index. Sin phi 1 is the program. We have to the sin phi c. So n1 sin phi c equals second medium than index n2 that is change on the on some budget now phi 2 mari phi 2 in the place in the 90 degree in the room upon the key question modify m n1 sin phi c equals n2 sin 90 a prisoner here in here sin phi c equal to n2 by n1 because sin 90 is one so sin phi c equal to n2 by n1 this is the critical angle in the equation. There is a reference to the phi c is equal to sine inverse. Now, we will check the question. What is the value for critical angle? We will check the sign of value. We will check the sign inverse. N2 by N1 is the sign inverse. We will check the critical angle. We will check the N2 by N1. N2 by N1 is the critical angle. Sign of critical angle. Now, we will check the phi c is equal to sin inverse n2 by n1 either sin inverse index of second medium by index of first medium for total internal reflection to take place then the condition meet is the first condition on the channel incident ray should be in denser medium and the bandana incident ray rare or media till an angle i'm going to kill a reflection some of you kill a second condition angle of incident should be greater than critical angle up here under conditions satisfies here an angle there are chances for total internal reflection so here under condition the note you know any optical fiber look and you know i'm good it will be the answer you know the optical fiber to you know and the structure i'm going to change you know there is a core Optical fiber and material on the plastic area and different types of glasses and the adding a little glass material you see the number of core in the way in the structure could be it isn't the row cylindrical structure right to use in the area of other as a core and the index refractive index of chorus n1 other to tum there is a cladding line of frame cladding no rain there is a cladding with refractive index n2 random rosha glass in a game and do a rosha plastic in a game but shame you would have a fractive index in the value with your sound core in the refractive index and one honor cladding in a refractive index into honor but a main item of conduct i didn't know signal n2 will be less than n1 i'm gonna give matra me namaka e core ill light reflection confines yes are the cool of a light a problem e core load on a total internal reflection body transmitted on the अपन नमले इस साइड इन्हें लाइट पर्सन ने लॉन्ची दूर तो इन्हें अदर तरह से एक मट्टे साइड लेते हैं रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एल्ला साइड इन्हें रिफ्लेक्टेड मट्टे साइड लेते हैं क्लाइडिंग लेके कड़क नहीं लगा अगर ना कड़क आ दी रीकने गिल एप्पल क्लाइडिंग इंडर इंडेक्स वैल्यू एप्पल that means this phi will be greater than critical angle. If phi is greater than critical angle, light will be reflected back to the same medium. Right? The core like here, reflecting. Now this is striking at this point. This is a core cladding interface. Again, this angle, again, angle of incidence will be greater than critical angle. Again, ray is reflected back. Here also, 
conditions for total internal reflection will be satisfied again ray will be reflected back if you are satisfied this ray will be uh, moving to cladding but finally the escape is the normally we will be able to do this we will be total internal reflection condition we will satisfy this is one fiber cable in the structure. I am going to talk about fiber core and cladding. There are a lot of coating, buffer, strength and general member, outer jacket. I am going to talk about this core cladding combination. I am going to talk about hair and size. I am going to talk about coating, buffer, strength and general member, jacket. This is the same thing. There is one cable. Apa nak kita sampai macam macam? Nampak la road side la kita dengan kabel tu change jangan nampak la mudik datang saya solon tu alah lo, villa kabel la lain juga. Ha kabel tu sedikit macam mana? Ingin ada industri struktur. Ha orang kabel ni agak tu, orang bad optical fiber ni ingin seti itu. Kalau orang bad kabel ni ada kan tu, mana nampak la kanan na road side la dengan kabel ni size. Balas ada orang fiber kabel ni alah, nampak la kabel ni kita nampak la lazy itu. Nampaknya size untuk nukar ni, core, cladding, buffer ni kita ada. Nampaknya satu multi mode operation ni, kita ada standard sahaja, 50, 100, 125 ni ada. Nampaknya 60 to 0.5 ni ada. Nampaknya 100 to 1000 ni ada. Nampaknya 200 to 300 ni ada. Nampaknya 400 to 500 ni ada. Nampaknya 600 to 700 ni ada. Nampaknya 800 to 1000 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 ni ada. Nampaknya 800 to the core in the diameter is 62.5 micro and the e second layer, a layer on a cladding. Cladding in the diameter will be 125 micro. 50 bar 125, no one thumb, core in the size 50 micro. Micro 10 to minus 6. A trench is 50 micrometer. Then cladding in the size of 125 micrometer. A single mode operation on angle, now key the battle. Guru fiber manufacture ini nanti, adine core ini size wala re korwa ini, nine micrometer ini. Di outer region le, adai de cladding ini, one twenty five micrometer ni entau. Pasi core nine micrometer ake ini, mana ini size. Apa trim ceria fiber lekang ana, namki laser de light, an lengan le LED de light ni, namlu couple itu urukan tu. Adah ana jangan erat pernah tu, a coupling namku easy ella. Ini, jangan uru nalan je question, nengarun ni lekiri ana. Pada itu, ini adalah dengan orang teacher kelas sedang dengan anda. Pada itu, orang yang sedang dengan anda. Ini adalah dengan orang yang sedang dengan anda. Saya akan mengatakan kepada anda, ini adalah wavelengths used in optical communication. 850 nanometer, 1300 nanometer, 1310 nanometer, 1550 nanometer, 1625 nanometer. Saya akan mengatakan kepada anda, 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 saya akan mengatakan Anda orang cuci kat sana, saya nak guna dengan kos sendiri. Kita ni ada apa? Ini ada kau la. 850, saya 900 ni le. 860 le. Ini untuk no UC la. US UC ada no reason ada. Ia terima wavelength tu kalau matra mana, kita pun UC ya. Apa ini untuk guna? Ia specific wavelength tu matra, kita pun UC ni. Ada kau ada cuci dengan cuci kau. Ini untuk guna? Ada dua macam sahaja ini. Visible light, kita pun ini optical communication UC ya. Ada terjadi. Find the applications of optic fiber optics in medical field. Ni awalnya korang sedaya kerja kan ni cerita ni. Ada yang dah ni, saya nak buat ejit ni lah. Medical field ni, kami ada banyak aplikasi ni. Medical field ni, matra lah. Industri ni, aplikasi ni. Ada banyak ada banyak aplikasi ni. Ada ni, saya nak cuci ni. Medical field ni, kami hospital ni, kami pompa ni, kami kekar orang ni, kiri ni lah. Tapi ada optics ni, alangkah ni fiber optics ni, kami UC ni, kami kari ni lah. Apa ada dua diagram ni, saya kan ni cerita ni. Orang ini baru baru anda skopan tu orang ni terenda, at time jalap, orang lekat terenda. Apa yang dah ana, ini adalah anda kandu beri kia. Lengan, nama kita medical field lor application sendal orang lekat orang search kia kandu beri kia. Apa orang kumpul sila, orang lekat 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 orang Pada nama kita di dalam perangkat broadband lain ada, alangkah ini telefon lain ada. Atau telefon lain um, FTTH yang dalam bilangan bintang sendana. Nono, anda lihat nukah. Ipa nama kita 
ബി എസ് എൻ എൽ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ എഫ് ടി ടി എസ് ഇപ്പോൾ തരുന്നില്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തല നിർവാഹമില്ല എന്ന് പറയും എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ടി ടി എച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്തൊരു ടൈം ആണ് വാട്ട് ഇസ് ലൈഫൈ വൈഫൈ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് വൈഫൈ വൈഫൈ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടൊരു ടൈം ഉണ്ട് ലൈഫൈ എന്താണ് ലൈഫൈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലൈഫൈയുടെ ആൻസർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഇയറിൽ നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ലൈഫൈ ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ടൈം ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിഡാർ എൽ ഐ ഡി എ ആർ റഡാർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് അതുപോലെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ലിഡാർ എന്ന് പറയും അതും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിഡാർ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്താന്ന് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഹൈ ഓർ ലോ ഇൻ ക്ലാഡിങ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ദർ ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ലൈക്ക് രാമൻ ആംബ്ലിഫയർ ഇ എഫ് ഡി എഫ് എ വിച്ച് യൂസസ് ലേസർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് optical amplifiers like raman amplifier ah. edf which ah. uses laser instead of electricity okay ane oru question okay okay koranai ittu nokkam namukka disadvantages on nokkam അപ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കേബിളുകളും മാറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പിന്നെ ഇത് എവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടെൻ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫൈബർ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ് കുറേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള മെയിൻ്റനൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈബർ നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരുപത് കൊല്ലം നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റൊന്നും ഫൈബറിലേക്ക് വരില്ല സെക്കൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പ്ലൈസിങ് ദ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണക്ഷൻ പെർമനൻറ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈബർ ഒരു ഫൈബറിനെ സെക്കൻഡ് ഫൈബർ പീസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് കോപ്പർ വയർ എടുത്ത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈബറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടുത്ത ഫൈബറിലേക്ക് കടന്നു പോകില്ല അതിന് വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ ആവശ്യമുണ്ട് സ്പ്ലൈസിങ് മെഷീൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ നമുക്കൊന്നും പോയി സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യന് മാത്രം അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പ്ലൈസിങ് കേബിൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കേബിൾ ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നന്നാക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ദെൻ നീഡ് ഫോർ അഡീഷണൽ കണ്ടക്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് വെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ റിമോട്ട് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു റീജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റീജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ഈ ഫൈബർ കേബിൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈനും അതിൻ്റെ
സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന എന്ത് റേഷ്യോയിലാണോ അതേ റേഷ്യോയിലും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയിൽ സംഭവിക്കില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറയാം അതൊരു ദർ ഇസ് നോ ലീനിയർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അനലോഗ് വേരിയേഷൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണോ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതേ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അനലോഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അനലോഗ് സിഗ്നൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനലോഗ് അല്ല ആ ഒരു അനലോഗ് വേരിയേഷൻ പോലെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ലീനിയർ റിലേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു അനലോഗ് പർപ്പസിന് എൽ ഇ ഡിയും ലേസറും നല്ലതല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഡിജിറ്റൽ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേസറിനെ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുക ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് അയണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ഫൈബറിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡാമേജ് ആക്കി കഴിയും കളയും അതിൻ്റെ ബോണ്ടെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല പിന്നെ ആ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ മേത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫൈബറിലും ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബർ ഡാമേജ് ആയി പോകും പിന്നെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫൈബറേക്കടെ പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മോഡ് എന്താണെന്നും സിംഗിൾ മോഡ് എന്താണെന്നും മൾട്ടി മോഡ് എന്താണെന്നും സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നും ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നൊന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോറിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം നമ്മളവിടെ എൻ വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അതായത് കോറിലെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ക്ലാഡിങ്ങിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് എൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോറിലും ക്ലാഡിങ്ങിലും വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസിൽ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല വേരി ചെയ്യുന്ന ഫൈബർ ഉണ്ട് ആ ഫൈബറിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂയുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തു തരും പിന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിങ്ങിൽ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോർ ക്ലാഡിങ് സ്ട്രക്ചർ എൻ വൺ കോർ ആയിരിക്കും എൻ ടു ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ക്ലാഡിങ്ങിലെ ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കോറിലൂടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സിഗ്നലിനെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ ടു ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ കോറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇ ഡി എഫ് ഐ റാമൻ ആംബ്ലിഫയർ എല്ലാം ലൈസ് ക്വസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ആംബ്ലിഫയർ എല്ലാം ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഇ ഡി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എർബിയം ഡോപ്റ്റ് ഫൈബർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഈ ഒരു ഫൈബർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈബർ പീസ് തന്നെയാണത് അത് സ്പെഷ്യലി ഡോപ്പിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫൈബർ പീസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഫൈബറിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങന
നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈബർ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബഫർ അല്ലേ ഹലോ ആ ബഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോട്ടിംഗ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈബറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാടൊക്കെ നമ്മളിത് വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫൈബറിൻ്റെ കോറും ക്ലാഡിങ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ കോട്ടിങ്ങൾ പല പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈപ്പ് ബഫർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കണാണ് ഇത് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ഇത് വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ജാക്കറ്റ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് പോലെ നമ്മളിത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ പറയുന്ന ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലേസർ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന റെഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ലേസർ നമുക്ക് റെഡ് റെഡ് ലൈറ്റിലെ കാണുന്നതെന്ന് റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് വിസിബിൾ ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല റെഡ് ലൈറ്റിലും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലേസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ലേസർ തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിസിബിൾ ലൈറ്റിലാണ് ലേസർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല നമുക്കത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഈ വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലേസറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാണുന്ന ലേസർ ഒക്കെ റെഡ് അല്ലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചത് അത് വെച്ചത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടാവും അറ്റിന്യൂഷൻ ഒരുപാടായിരിക്കും ഫൈബറിൽ രണ്ട് ടൈംസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റിന്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേർഷൻ അറ്റിന്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സിഗ്നലാണ് ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസ് നമ്മൾ ഫൈബറിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൾസിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് പൾസുകൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം നാരോ പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ഇതാണ് ഈ വൺ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇതും നമുക്ക് എല്ലാം വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തുകളല്ല ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്തായാലും സെഷൻസ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിപിൻ സാറിൻ്റെ ഇനിയും അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വളരെ നന്നായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പലതും വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബർ ടു ഹോം പോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ സെഷൻ ഇന്നിവിടെ തീരുകയാണ് വീണ്ടും ഈ സെഷൻ അടുത്ത ആഴ്ചകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തായിരിക്കും വിപിൻ സാറിന് ഇത്രയും നല്ല എക്സലൻ്റ് ഒരു സെഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റ് മേരി സെൽമ ടീച്ചർ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഐ ജി സാറിനും നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷർമ്മ ടീച്ചർക്കും പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽമ ടീച്ചർക്കും പിന്നെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഞാനും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു